சூழலை பாதுகாக்க அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்ட தொண்ணூறு பேருக்கு ஜனாதிபதி விருதுகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன இந்த நிகழ்வு கொழும்பு பண்டாநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுகளுக்கான ஜனாதிபதி சிற்றாடல் விருதுகளை வழங்கி வைக்கப்பட்டன இந்த நிகழ்வு மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது கைத்தொழில் வணிகம் திட்டங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் ஊடகங்கள் மற்றும் சமூகம் ஆகிய முக்கிய துறைகளின் கீழ் தொண்ணூறு பேருக்கு தங்கம் வெள்ளி மற்றும் வெண்கல விருதுகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன ஜனாதிபதி ராணி விக்ரமசிங்கவினால் தங்க விருதுகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன இதன் போது சுற்றாடல் அமைச்சர் நசீர் அஹமட்டினால் ஜனாதிபதிக்கு நினைவு சின்னம் ஒன்று வழங்கி வைக்கப்பட்டது I must commend all those who are amongst the award winners for the contribution you had made to improve the environment of this country. To them I say thank you. The previous speakers before me have outlined to you what Sri Lanka is doing in respect of its environment. So I do not wish to deal with those uh, issues. I would also like to mention to you During the debate on the IMF and earlier, I mentioned the need for a new economy, a highly competitive economy, which is also a digital economy and a green economy. So as these economic reforms and the restructuring begin, the restructuring will also involve Sri Lanka became, becoming a green economy. So that's the start. And there's a lot more work that has to be done as we become a green economy we also need the legislation and there will be a lot of new legislation in the coming year a new environment act because our environment act was passed in the 80s there has been far more uh, advances thereafter a climate change act living entities act We'd like to have singaraja horton plains peak wilderness knuckles and maha valley as uh, living entities we'll have to look at the forest act and bring a new one which will also cater for reforestation a law to protect muthurajwala swamp and one on protect scenic beauties 